Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle section où nous allons présenter les éléments essentiels du monde du Big Data. À l'issue de cette section, vous serez en mesure de comprendre les concepts du Big Data, les caractéristiques et la typologie du Big Data, le fonctionnement et les technologies du Big Data, puis les applications du Big Data. Le Big Data fait référence aux stratégies non conventionnelles et aux technologies innovantes utilisées pour acquérir, gérer, traiter et présenter les grands volumes de données. Il est défini également en tant que deux types de données qui ne peuvent pas être gérées et analysées par les méthodes conventionnelles, ou bien pour simplifier, deux types de données qui ne peuvent pas être traitées en utilisant Excel. Une autre manière de définir le Big Data est d'étudier ses caractéristiques qui sont référencées dans la littérature par un ensemble de termes, commençant tous par la lettre V. À ce niveau, il y a trois V sur lesquels tout le monde est unanime pour caractériser le Big Data, à savoir Volume, V les quantités de données traitées dont on a parlé dans la section précédente. Vélocité qui caractérise la vitesse avec laquelle les données sont générées et analysées. Puis variété qui reflète la diversité des sources, des types et de nature du Big Data. À ces trois vies s'ajoutent souvent deux autres principaux V, à savoir Véracité pour caractériser le degré de fiabilité et de qualité des données acquises et traitées. Et puis valeur qui détermine l'objectif final des processus Big Data qui consiste à extraire à partir de données les informations et des conclusions capables d'apporter une valeur ajoutée. De point de vue structure et typologie, les big data sont classés selon trois catégories. Des big data structurés, des big data semi-structurés et des big data non structurés. Les big data structurés sont les données organisées en tables avec un schéma bien défini comme les bases de données relationnelles, des fichiers plats ou bien des textes. Les big data semi-structurés sont les données ayant une structure, mais pas forcément un schéma figé comme les données de type clé-valeur, à l'instar des fichiers JSON et XML. Les big data non structurés représentent aujourd'hui la plus grande partie des données. Elles représentent approximativement 80% de données qu'on traite aujourd'hui. Elles sont constituées de textes, des images, des audios et des vidéos. Elles sont la forme générée par défaut par les machines et les personnes. Quant au fonctionnement, les big data se basent sur le principe de la mise en échelle horizontale par opposition à la mise en échelle verticale adoptée lorsqu'on veut rendre une machine plus performante. La mise en échelle horizontale consiste à regrouper plusieurs machines avec des caractéristiques très basiques, sous forme d'un groupe qu'on appelle cluster, pour dispatcher les données et les traitements sur ces machines pour faire un traitement en parallèle. Sur le volet technologique et outils, deux architectures s'imposent aujourd'hui une fois qu'on parle du Big Data, Hadoop et Spark. La première est basée sur l'écosystème Hadoop. Il constitue la configuration de référence du Big Data et il est composé d'un ensemble d'éléments dont on trouve principalement HTFS comme fichier de stockage des données distribuées, MapReduce pour la dispatching et l'exécution des tâches en parallèle, Pig, Hive pour l'interrogation des données, Scope et Chbase pour l'intégration et le stockage des données et d'autres outils pour l'orchestration et la gestion des clusters et des applications. La deuxième plateforme est Spark qui a été conçu dans l'optique de surmonter les difficultés constatées sur la première en permettant tout particulièrement de accélérer le temps de traitement, travailler en mode streaming, c'est-à-dire en temps réel, et simplifier l'utilisation et la mise en place des projets de Big Data. Ainsi, Spark offre plusieurs solutions pour l'analyse des données, le traitement des données en temps réel et le machine learning. Le Big Data est un sujet chaud qui connaît d'énormes évolutions et qui génère une disruption dans les approches et les modèles de divers domaines. Toutefois, il pose d'énormes défis, dont la gestion des volumes de données qui ne cessent d'augmenter d'une façon exponentielle. La vérification de la qualité des données dont dépend la qualité de l'output, autrement dit, la valeur recherchée. La protection des données personnelles qui constitue un enjeu majeur pour la société. La sécurité des données, particulièrement avec la prolifération des attaques et les problèmes de cybercriminalité, puis la mise en contexte dont dépend la réussite de n'importe quel projet de Big Data. Le marché du Big Data est en plein développement. Il a été estimé à 67 milliards de dollars en 2019, et pourrait atteindre les 250 milliards de dollars en 2025. Les applications du Big Data sont multiples et très diverses. Il suffit de regarder attentivement autour de nous et aux différentes applications qu'on utilise quotidiennement pour se rendre compte. Les recommandations qui nous sont proposées par YouTube ou Facebook ou bien la cartographie de l'état du trafic routier au centre-ville ne sont que deux simples applications du Big Data que tout le monde consomme chaque jour. Bien sûr, les applications du Big Data s'étendent à divers domaines, comme l'analyse des marchés financiers, le suivi des indicateurs corporels et des instruments industriels, le monitoring des systèmes de transport, et bien évidemment la gestion des problématiques et des phénomènes urbains, avec la mise en œuvre des villes intelligentes, sujet qu'on détaillera dans la prochaine section. 